ভাবছি সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে যা টাকা পয়সা আছে সব ইনভেস্ট করব এই আলু পেঁয়াজ রসুন এটাতে আর এই ডাবে কেন জানেন আচ্ছা বলেন তো বিগত এক বছর আগে এই ডাবটার দাম কত ছিল আর এখন এই ডাবের দাম কত পেঁয়াজের এক বছর আগে দাম কত ছিল আর এখন কত অঙ্কটা যদি আপনি নিজেই বের করেন দেখবেন যে এক বছর আগের তুলনায় এভারেজে এই সবগুলো জিনিসের দামে বেশ কম হয়েছে অন্তত ধরে নিই তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট তর্কের খাতিরে রাইট ইয়েস আর ইয়েস নাম্বার টু তাহলে আমি সব কিছু বিক্রি করে কি ব্যবসা করব কি কাজ করব প্রথম অপশন জিনিসপত্র যদি আমি কিনি যদি আমি বাজারে ব্যবসা করি তাহলে বছর শেষে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট আমার জিনিসপত্রে আমি প্রফিট করতে পারব যদি আমি গুদামজাতকরণ করি দ্বিতীয়ত আমার টাকা যদি সব টাকা যদি ব্যাংকে রাখি ব্যাংকে সব টাকা রাইট ব্যাংক ইজ দ্য সেফেস্ট প্লেস তাহলে ব্যাংক আমাকে এক লক্ষ টাকায় কত টাকা প্রফিট দেবে বা মুনাফা দেবে নাইন অর টেন পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম নাইন টু টেন পার্সেন্ট এর পথ এখান থেকে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স কাটবে ট্যাক্স কেটে আলটিমেটলি আমি এক লক্ষ টাকাই ম্যাক্সিমাম পেতে পারি এক লক্ষ নয় হাজার টাকা কতদিন পরে তাও এক বছর পরে এটা ম্যাক্সিমাম এক লক্ষ টাকার উপরে আমি পেতে পারি তার মানে এখানে নয় পার্সেন্ট আমার টাকা বাড়লো এখানে যদি আমি কমোডিটিজে যদি ইনভেস্ট করি তাহলে আমার বাড়তে পারে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু ডাব তো আর গোডাউনে সেভ করা যাবে না এক বছর যাবে কি আচ্ছা গোল্ড আমি যদি সব টাকা গোল্ডে ইনভেস্ট করি বা করতাম এক বছর আগে এই গোল্ডের দাম ছিল আশি হাজার টাকার আশেপাশে এক ভরিতে আর এখন এই গোল্ডের দাম এক লক্ষ টাকার আশেপাশে তার মানে হলো যে এক বছর আগে আর বর্তমানে এই গোল্ডের দাম বেড়েছে পঁচিশ পার্সেন্টের আশেপাশে কিছু হবে তাহলে এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট কমোডিটিস ব্যবসায় তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট আর ব্যাংকে রাখলে নয় থেকে দশ পার্সেন্ট আরেকটু হিসাবটা ডিফারেন্ট করে দিই মেক সেন্স তিনটা খাতে আমি যদি টাকা ইনভেস্ট করি এবার যদি এই এক লক্ষ টাকা বর্তমানে নিয়ে আমি বাজারে এখন যাই তাহলে ধরে নিন আলু পেঁয়াজ রসুন অন্যান্য ফল মিলে আমি একশো কেজি পাব একশো কেজি সব কিছু মিক্স করে একশো কেজি পাব এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা যদি আমি বাজারে নিয়ে যাই এ সব কিছু মিলে আমি একশো কেজি অর্থাৎ দশ কেজি আলু দশ কেজি পটল দশ কেজি পেঁয়াজ সব কিছু মিলে আমি যদি এক বছর পরে যাই ব্যাংকে টাকা রেখে এক বছর পরে এক লক্ষ নয় হাজার টাকা নিয়ে বাজারে যাই তাহলে এই যে একশো কেজি সমপরিমাণ জিনিস আমি কতটুকু কিনতে পারব অর্থাৎ এখানে যদি দশ কেজি আলু থাকে দশ কেজি পটল থাকে দশ কেজি পেঁয়াজ থাকে দশ কেজি রসুন থাকে তাহলে আমি এক বছর পরে গিয়ে এই ব্যাংকে টাকা রেখে রাখার পরে এক লক্ষ নয় হাজার টাকা দিয়ে আমি কতটুকু কিনতে পারব ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি একশো কেজি নয় এস আর ইয়েস ডেফিনেটলি নয় কেননা জিনিসপত্র দাম যেভাবে বাড়ছে আপনি অনুমান করে নিতে পারেন তাহলে ধরে নিই এই জায়গাটা আমরা পেতে পারি আশি সত্তর থেকে আশি কেজির মতো জিনিস মোটা দাগে যদি আমি গড়ে ধরে নিই তার মানে হলো যে দেখেন এখানেও তিরিশ পার্সেন্টের মতো আমি জিনিস কম কিনতে পারবো এক বছর পরে ব্যাংকে টাকা রাখলে তাহলে আপনি বলুন টাকাটা আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন ব্যাংকে জিনিসপত্রে নাকি গোল্ড সিলভার বা অন্যান্য দামি ম্যাটেরিয়ালে আচ্ছা আরেকটা প্রসঙ্গটা নেই এক বছর আগেও আইফোন আপনি এক লক্ষ টাকার ভেতরে কিনতে পারতেন আর এ বছর নতুন আইফোন এক লক্ষ ষাট সত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা একই জিনিস তাহলে বুঝতেই পারছেন আসলে টাকার মূল্যমান এবং জিনিসপত্রের দাম কিভাবে বাড়ছে তাহলে আমাদের আগের হিসাবে ফিরে যাই আমি টাকাটা কোথায় ইনভেস্ট করলে সবচেয়ে বেশি মুনাফা সবচেয়ে বেশি রিটার্ন সবচেয়ে বেশি লাভ আমি করতে পারবো দ্যাট ওয়াজ মাই কোয়েশ্চেন এবার 
আপনাকে একটা অপশন দিই অপশনটা যদি হয় নিজের উপরে ইনভেস্টমেন্ট সেলফ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ এই সেলফ মানে আমি নিজে আমি প্রোডাক্টে যাব না আমি নিজের উপরে ইনভেস্ট করব আমি গোল্ডে যাব না আমি নিজের উপরে ইনভেস্ট করব কেননা আমি নিজেকে সবচেয়ে দামি ভাবি প্রোডাক্টের চেয়ে গোল্ডের চেয়ে ডায়মন্ডের চেয়ে ইয়েস আর ইয়েস আপনি কি ভাবেন কি না আমি ভাবি তাহলে এই সেলফ আমার নিজের উপরে যদি আজকে এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করি তাহলে এক বছর পরে গিয়ে আমার দাম মার্কেট প্লেসে কত হবে কিভাবে বুঝবেন জটিল প্রশ্ন সমাধানটা খুব সহজ যদি এক লক্ষ টাকা আজকে আপনার উপরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্কিল শেখার ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করেন স্কিল বিভিন্ন রকমের স্কিল শেখার ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করেন আপনি মার্কেট প্লেসে দামি হয়ে যাবেন ফর অ্যান এক্সাম্পল আপনি যদি কমিউনিকেশন স্কিল শিখেন আপনি যদি পাবলিক স্পিকিং শিখেন প্রেজেন্টেশন শিখেন আপনি যদি অন্যান্য কোনো হার্ড স্কিল আপনি শিখতে পারেন লিডারশিপ স্কিল শিখতে পারেন আপনি এক্সেল শিখতে পারেন হোয়াট এভার যে কোনো কিছুর উপরে সব কিছু মিলে নিজের উপরে ইনভেস্ট করলেন এক লক্ষ টাকা তাহলে এক বছর পরে আপনার এখনকার চেয়ে স্যালারি কত টাকা বাড়তে পারে সেটাই তো হিসাব ধরে নিন এখন আপনি স্যালারি পান পঞ্চাশ হাজার টাকা এক বছরে এক লক্ষ টাকা নিজের উপরে ইনভেস্ট করলেন ব্যাংকে না গিয়ে কথার কথা বলছি বাজারে ইনভেস্ট না করে এবং সোনা দানা গয়নাতে ইনভেস্ট না করে এই এক লক্ষ এই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আপনার এখনকার স্যালারি হয় আর এক লক্ষ টাকা যদি আপনি স্ট্র্যাটেজিক্যালি নিজের উপরে ইনভেস্ট করেন মার্কেট প্লেসে এবার আপনি সিভি দিলেন অথবা আপনার বর্তমান যে এমপ্লয়ার তার কাছে গিয়ে বললেন আপনি এখন পাবলিক স্পিকিং করতে পারেন আপনার এখন কমিউনিকেশান স্কিল ভালো আপনার এখন লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি ভালো প্রবলেম সলভিং স্কিল ভালো অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ভালো আপনি ইমোশনকে হ্যান্ডেল করতে পারেন আপনি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট রাইট মানুষের মাঝে গিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন আইডিয়াকে কনভিন্সিংলি সেল করতে পারেন আপনি সেল যে কন্ট্রিবিউট করতে পারছেন আগের চেয়ে বিশ পারসেন্ট বেশি তাহলে আপনার এই পঞ্চাশ হাজার টাকার বর্তমান স্যালারি এক বছর পরে গিয়ে কত হতে পারে আপনি কি মনে করেন আমি যেটা মনে করি এই পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি এক বছর পরে গিয়ে বেড়ে কমপক্ষে পঁচাত্তর হাজার টাকা আপনি মার্কেট প্লেসে কমপক্ষে পঁচাত্তর থেকে এক লক্ষ টাকার ভিতরে আপনি নিজেকে গিয়ে সেল করতে পারবেন বিকজ আপনার ভান্ডারে এখন কতগুলি স্কিল যোগ হয়েছে ইয়েস আর ইয়েস উড ইউ অ্যাগ্রি উইথ মি আচ্ছা ধরে নিই তর্কের খাতিরে আপনি এক লক্ষ টাকা পেলেন না আপনি পঁচাত্তর হাজার টাকা তো পাবেন তার মানে দেখেন পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি আপনার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মার্কেট প্লেসে পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে কত পার্সেন্টেজ আপনার গ্রোথ হলো এবার আপনি প্রতি মাসে পাচ্ছেন পঁচিশ হাজার টাকা বেশি পঁচিশ হাজার টাকা পার মান্থ আপনি বেশি পাচ্ছেন তাহলে বারো মাসে আগামী বছর সারা মা সারা বছর ব্যাপী যখন আপনি পঁচিশ হাজার টাকা পার মান্থ স্যালারি বেশি পাচ্ছেন তাহলে আপনি কত টাকা আলটিমেটলি গিয়ে বেশি পাচ্ছেন আপনি নিজেই হিসাব করে দেখুন পঁচিশ ইন্টু বারো দুই লক্ষ পঞ্চাশ তিন লক্ষ টাকা আপনি রিটার্ন পাচ্ছেন ফ্রম দি ইনভেস্টমেন্ট অফ ওয়ান লাখ টাকা এক বছর পরে গিয়ে আপনি গড় আপনি রিটার্ন পাচ্ছেন তিন লক্ষ টাকা প্লাস প্লাস তার মানে কি দাঁড়ালো এক লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্টে তিন লক্ষ টাকা নেট প্রফিট কমসে কম মার্কেট প্লেস থেকে আপনি তুলে আনতে পারবেন এক টাকাই তিন টাকা তাহলে আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন একবার ভেবে দেখুন তো টাকাটা ব্যাংকে রাখছেন আর ভাবছেন টাকা বাড়ছে কতটুকু বাড়ছে প্রশ্ন থাকলো আপনার প্রতি টাকাটা নিয়ে আপনি গোল্ডে ইনভেস্ট করছেন প্রোডাক্টে ইনভেস্ট করছেন গাড়িতে ইনভেস্ট করছেন বাড়িতে ইনভেস্ট করছেন প্রশ্ন থাকলো আপনার প্রতি কতটুকু বাড়ছে কিছু পরিমাণ টাকা যদি আজকে নিজের প্রতি স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইনভেস্টমেন্ট করেন টু লার্ন অল দ্য স্কিলস যেগুলো আপনাকে বলেছি তাহলে আপনার মূল্য মার্কেট প্লেসে কত দাঁড়াবে আর হ্যাঁ সেটার এই সলিউশন আমি অ্যাজ এ ট্রেনার স্পিকার অ্যান্ড কোচ হিসেবে আমি কি করতে পারি আই ক্যান হেল্প ইউ টু লার্ন নাম্বার ওয়ান পাবলিক স্পিকিং কমিউনিকেশান প্রেজেন্টেশন আপনি নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আই ক্যান হেল্প ইউ টু লার্ন অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস কীভাবে অ্যানালিসিস করবেন কীভাবে মাইন্ডের পাওয়ারটাকে ব্যবহার করবেন ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হবেন এবং নিজের লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি মানুষের মধ্যে তুলে ধরবেন এবং নাম্বার থ্রি কীভাবে আপনি ব্যবসায় কন্ট্রিবিউট করবেন সেলসে কন্ট্রিবিউট করবেন 
এবং কমসে কম পঁচিশ থেকে তিরিশ পারসেন্ট আপনি মোর ফোকাসড হয়ে আপনি প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারেন মেক সেন্স এই তিনটি বা চারটি বিষয়ের উপরে যখন আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো এক বছর শেষে আপনার মার্কেট প্লেসের দাম ঠিক এরা এভাবেই বাড়বে এখন সিদ্ধান্ত আপনার আপনার টাকা আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন নিজের পকেটে রাখবেন ব্যাংকে রাখবেন নাকি নিজের উপরে ইনভেস্ট করবেন কোনটিতে আপনি বিশ্বাস করেন আমি আমার সমস্ত টাকার কিছু অংশ কন্টিনিউয়াস বেসিসে নিজের উপরে ইনভেস্ট করি কেননা নিজেকে আমি সবচেয়ে বেশি ট্রাস্ট করি বই লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউয়াস বেসিসে নিজের টাকার একটি অংশ বলছি আপনার ইনকামের একটি অংশ আজ থেকে নিজের উপরে ইনভেস্ট করা শুরু করুন তাহলে দেখবেন চিত্রটি এক বছরে বদলে যাবে সো নাও দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ বিগ কোয়েশ্চেন ইজ আর ইউ রেডি টু ইনভেস্ট অন ইউর সেলফ আর ইউ কনভিন্সড যে কোথায় ইনভেস্ট করলে সবচেয়ে বেশি বাড়বে ইফ নট লেট মি নো আই ক্যান হেল্প ইউ টু ডিসাইড রাইট সো হোয়াট ইজ দি বেস্ট প্লেস ফর ইউর ইনভেস্টমেন্ট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টুডে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু হেল্প ইউ to find it out and figure it out where you are now and where you can go in a given year. I look forward to have a conversation with you.